Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, bueno, ahorita ya tengo desarmada lo que es la Datsun. Este, vamos a, a poner lo que es el radiador porque me tiraba bastante agua y lo mandé a arreglar. No grabé cuando lo quité, pero ahorita lo voy a mostrar cómo se pone y cómo lo pueden quitar. Disculpen por no haber subido video, pero en estos días también me pasó algo que que no quisiera que a ninguno de ustedes le pasara que fue que tuve un pequeño accidente eh, yo iba en mi motocicleta y un carro se me atravesó que pues fue lo que pasó tuve un accidente y no entonces mi pie pues, no lo podía mover prácticamente y ahorita ya puedo ya puedo caminar y ahorita estoy en re rehabilitación y ahorita vamos a hacer esto a la Datsun y vamos a seguir con los videos para el canal así es que Ahorita me van a acompañar a, a ver cómo se pone esto. Bueno, ahorita les muestro. Este radiador que quité, yo lo quité de, la, de aquí de la Datsun. No, le, no grabé cómo lo quité porque fue un día que lo quité de, de rápido porque ya me estaba tirando bastante agua. Ahorita está todo bastante sucio. Ya acabando esto de, de poner lo que es el radiador, voy a, a mandar a lavar todo esto para que quede más limpio. También ahorita si alcanzan a ver esto es la banda es la banda del lo que es del compresor del clima la banda que tenía ya estaba desgastada os voy a mostrar por eso decidí cambiarla tiene bastante desgaste aquí me alcanza a enfocar bueno por aquí se alcanza a ver bueno amigos de youtube este ya, ya metí la banda bueno ahorita está bastante floja porque no la he ajustado aquí el chiste pues es prácticamente este es el ajustador nomás se, se afloja primero lo que es la tuerca de medias la principal después este se afloja lo afloje al máximo para poder meter la banda porque era un poquito más chica y ahorita pues al ajustar pues ya va a quedar más tensa para que funcione esta es la banda que traía, ven cómo está el desgaste y esta es la banda es poquito más gruesa que esta espero que aguante más y pues, era un poquito más chica pero pero sí quedó así es que ahorita voy a ajustar la banda y ahorita voy a, a, a poner el radiador porque el radiador me tiraba agua de lo que es de este tubo de aquí de aquí hasta acá, me le cancelaron lo que es este tubo porque ya estaba bastante bastante podrido, bastante picado todo lo demás está bueno pero si sí me tiraba bastante agua de ahí ahorita lo que voy a hacer es ponerlo y lo voy a lo voy a probar voy a probar que no tire agua de ningún otro lado así lo voy a poner primero sin ventiladores para probarlo y ya después lo voy a poner con sus ventiladores ya para mala que quede bien bueno si ¿sí viendo este video bueno amigos aquí como pueden ver ya metí el radiador no está atornillado más lo metí para atornillarlo yo prácticamente lo traigo con lo que son estos tornillos son dos tornillos y las dos tuercas muy importante cuando quiten un radiador en las mangueras les pongan siempre poquita grasita si no tienen silicón o poquito silicón pero pues con grasita queda hay que poner grasita aquí en la entrada para que selle la agua porque si no no va a sellar igual en todas las entradas que tengan manguera hay que ponerle poquita grasita una embarradita de grasa yo aquí tengo la grasa es una embarradita las ponen y ya con eso se sella el agua eso es muy importante amigos si no quitan la manguera pues aquí no hay necesidad pero si quitan una manguera como esta hay que poner poquita grasa porque la manguera una vez quitándola ya este se pone tiesa y ya no sella así que ahorita voy a poner todas las mangueras voy a atornillar el radiador y la voy a calar para que no me tire agua una vez que no me tire agua lo, lo vuelvo a quitar y entonces así ahora sí como los ventiladores así es que sigan viendo este video amigos bueno amigos como ven aquí ya puse el radiador y todo ya hice la prueba ya la prendí hasta la dejé calentar hasta la temperatura que que debe subir ya estuve probando y checando que no 
que no tirara agua como ven aquí ya está totalmente seco no, no tiró nada de agua esa agüita que se ve ahí pues es la que se que se me tiró cuando lo estaba llenando pero ahí está amigos prueba superada ahora lo que toca es esperar que se enfríe poquito quitarlo otra vez y acomodar lo que es el ventilador por lo pronto voy sacando todas las lo que voy a ocupar para acomodar lo que es el ventilador así es que sigan viendo este video amigos bueno amigos como ven hoy es otro día porque el día que quité el radiador tiempo de completarlo de armarla y pues tengo que esperar prácticamente una semana para poder completar lo que es la armada de radiador Bueno, amigos, de hecho ya hasta la ve lo que es el motor, ya se mira todo más limpio. Este es el ventilador que le puse. Este ventilador, bueno, los dos son de suru. Este y aquel son del suru. Uno es el del clima y otro es el del aire normal. Como yo los tengo conectados, este lo tengo conectado para que encienda con lo que es el el sensor de la temperatura de que va en el radiador como son ventiladores eléctricos hay que poner un sensor de temperatura el sensor yo lo puse por ahí abajo se alcanza a ver por ahí está abajo el sensor es de un Volkswagen Jetta modelo 95 es el sensor de la temperatura y pues este es el ventilador y este es el otro como ven aquí encajaron perfectamente porque pues son de de un suru de ese modelo, del mismo modelo y entonces pues se encajaron bien y quedaron a la pura medida el radiador es de una Nissan amigos de un Z24 con es la que era automática y que traía clima es un radiador que se abastece para lo que es el clima y todo como ven amigos no he puesto la parrilla porque voy a hacer otro video en el que voy a cambiar estos focos de hecho ya me llegaron los focos y andaré haciendo el video ya en estos días pero así vamos a dejar así por este video amigos y esperen el otro video que lo voy a hacer en estos días así es que ya saben, así es que ya saben no olviden de suscribirse dejar su comentario aquí abajo en la cajita de comentarios dejar su like activen la campanita para que les notifique nuevo video y síganme viendo en este canal amigos así es que nos vemos en el próximo video